за да постигнат по-добри резултати в тренировките си, повечето хора обръщат най-голямо внимание на храненето си и на самата структура на тренировките. Например, какви упражнения изпълняват, в колко серии, с какви тежести и други подобни. И макар да не е сред най-често срещаните въпроси, немалко хора все пак се питат, ако могат да избират по кое време на деня да тренират, кога да го направят. Рано сутрин, вечер или по друго време. По кое време на деня ще сме най-производителни физически, а и психически, Зависи от различни неща, но две от основните са на първо място циркадният ритъм на нашия организъм и на второ място нашият хронотип. На циркадния ритъм може да гледате като на скрита система в нашето тяло, която действа под часовник и в зависимост от времето на деня стартира, спира, увеличава или дори намалява дадени процеси. Пример за действието на циркадния ритъм е секрецията на редица хормони. Например, организмът ни увеличава секрецията на тестостерон през нощта и той достига своя пик в сутрешните часове, а през деня постепенно пък намалява. Подобна крива, например, следва и кортизолът. Тези два хормона допринасят за оптимална наболна среда, когато тестостеронът е в значително по-големи концентрации от кортизола и според някои научни изследвания това се случва в следобедните часове. Друг фактор, зависещ от циркадния ритъм, е телесната ни температура. Тя е важна, тъй като множество научни изследвания показват, че важни процеси и реакции в организма ни, свързани с генерирането на енергия и сила, се случват оптимално при повишена телесна температура. Това е една от причините, например, да се препоръчва и загрявката преди тренировка, за да се повиши телесната температура. И макар да можем да повишим телесната си температура умишлено, чрез загрявка на някой кардиоуред, например, научните данни показват, че натурално естествената ни телесна температура е най-висока в следобедните часове и ранната вечер. Теоретично излиза, че има редица фактори, които правят тренировките в следобедните вечерните часове по-добър избор. И макар това да се потвърждава от някои рандомизирани научни експерименти, то скорошен метаанализ от 2019 година на автор, чето сложно име дори няма да се опитам да произнеса правилно, показва друго. Метаанализите са най-висок клас научни изследвания, тъй като правят специфичен анализ на цялата налична литература по даден въпрос към даден момент, която отговаря на определени точни и ясни критерии. Метаанализът на въпросния автор показва, че на първо място, сравнено преди да се подложат на определени тренировъчни протоколи, повечето хора са натурално по-силни в следобедните вечерните часове в сравнение с сутрешните. На второ място обаче резултатите показват, че след като биват подложени на определени тренировъчни протоколи, резултатите от към покачване на силата от тях са приблизително еднакви, без значение дали се тренира сутрин или вечер. А когато става въпрос за покачване на мускулна маса и мускулния растеж, данните отново показват, че на практика няма значение дали се тренира сутрин или вечер. Което ни води до въпроса как да приложим тази информация на практика. На практика всичко това означава, че е най-добре да изберете времето, в което тренирате, според собствените си предпочитания и възможности. Ако ежедневието ви е такова, че може да тренирате само вечер след работа, тренирайте тогава. За много хора е достатъчно постижение това просто да се организират и да отидат до залата и за тях да мислят как да пренаредят изцяло ежедневието си само и само да могат да тренират в оптималното за това време не е особено разумно. Ако пък ежедневието ви позволява да избирате кога да тренирате, изберете според това кога се чувствате най-добре, най-силни и най-енергични. Върху това вероятно ще окаже много голямо влияние и какъв хронотип сте. Без да осложняваме излишно нещата, има два основни хронотипа – сутрешен и вечерен. Ако сте сутрешен хронотип, вероятно обичате да си лягате рано и да ставате рано. Рано сутрин се чувствате най-енергични и най-производителни. И обратното – ако сте с вечерен хронотип, вероятно вечер се чувствате най-енергични и най-производителни, обичате да си лягате по-късно, съответно и сутрин да си доспивате до по-късно. Да вършите тежка физическа или умствена дейност сутрин е нещо, което вероятно избягвате на всяка цена. И все пак помнете, дори и да се случи така, че не може да тренирате точно според своя хронотип и ежедневието ви задължава да го правите в друго определено време, правете го тогава. По-добре е да тренирате, дори да не сте на 100%, отколкото да не правите нищо и да се оправдавате с ежедневието си. Пък и тялото ни умее да се адаптира много добре. Дори и да трябва да тренирате рано сутрин, а сте с вечерен хронотип, ако бъдете постоянни и имате търпение, скоро тялото ви ще се адаптира към ранната физическа активност и производителността, енергията и силата ви няма да се различават чак толкова много от оптималното време за тренировки. Знаете ли обаче, че независимо дали тренирате сутрин или вечер, 
има вероятност да допускате някои други грешки. Препоръчвам ви да изгледате това наше видео, за да сте сигурни, че ги избягвате. Не пропускайте да се отбиете и на нашия вебсайт bbtretim.org, а докато сте там разгледайте услугите, с които можем да ви бъдем полезни. Благодарим и на нашите партньори за възможността да заснем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!